อเคอาเลยกูดแทนส์สวัสดีครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซสชั่นพิเศษนะครับวันนี้เรามีอาจากมหาวิทยาลัย University of California Riverside นะครับมาจอยเซสชั่นของเราซึ่งวันนี้มันพิเศษมากเลยเพราะว่าทุกคนคงรู้จักดี University of California ใช่ไหมครับ University of California เนี่ยมีหลายๆหลากหลาย,ลายที่มากเลยไม่ว่าจะเป็น UC Berkeley UC Davis UC LA นะครับอีกที่หนึ่งครับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงแล้วโด่งดังมากทางด้านโลกของธุรกิจเนี่ยคือ University of California Riverside ซึ่ง Business School ของเขานะครับอยู่ลำดับสูงมากถึงกับลำดับอยู่ในท็อป100ของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับผมวันนี้ครับเราก็จะมาพูดด้วยท็อปิกทั้งหมด5หัวข้อครับโดยที่ไม่รวม Q&A นะครับท็อปิกแรกครับคือทำไมต้องไปเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาดีอะไรยังไงนะครับท็อปิกที่สองครับแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันเป็นเมืองมันเป็นรัฐที่เจ๋งยังไงทำไมถึงนักเรียนไทยหลายๆคนนะครับสนใจในการที่จะไปเรียนต่อครั้งหนึ่งในอเมริกาเนี่ยเขาต้องอยากไปแคลิฟอร์เนียหรือว่าเราจะเป็นเที่ยวก็แล้วแต่หลายๆคนเวลาไปอเมริกาก็อยากที่จะไปแคลิฟอร์เนียใช่เราจะมาพูดกันว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์มีอะไรให้มาหลงไหลนะครับประเด็นที่3ครับเราจะมาพูดถึงว่าของ UCR หรือ University of California at Riverside นะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอะไรบ้างหลักสูตรเป็นยังไงแลนกิ้งเป็นยังไงสถานที่จัดอยู่ที่ไหนนะครับต่อมาครับเราจะมาพูดถึงโปรแกรมที่ออฟเฟอร์แล้วก็คณะต่างๆที่น้องๆสามารถที่จะสมัครได้ในการสมัครไปเรียนต่อครั้งนี้นะครับที่5ครับสำคัญมากเลยสำหรับ IDP คือการที่เราจะนอกเหนือจากเรื่องเรียนแล้วครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโอกาสในการ career prospect คือการฝึกงานการทางานของน้องๆเนี่ยเวลาจบแล้วเนี่ยโอกาสของน้องๆเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเพราะการลงทุนครั้งหนึ่งเนี่ยไปเรียนต่อทีเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆใช่ไหมครับเราต้องเดินทางจากประเทศไทยไปอยู่อเมริกาการเดินทางก็ไกลแล้วค่าใช้จ่ายก็สูงแล้วเคเรสพอสเปกหรือโอกาสของเราอะครับหลังจากเรียนจบมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะ UCR เนี่ยมีอะไรที่ออฟเฟอร์ให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายครับเอเจนด้าที่ผมก็คือจะเป็นการพูดกับเรื่อง Q&A ก็คือถ้าเกิดน้องๆมีคําถามเกี่ยวกับการเรียนต่อการเรียนต่อต่างประเทศหรือการไปสมัครเรียนต่อ UCR ครับน้องๆต้องรู้อะไรหรือว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับแน่นอนครับสปีกเกอร์ของเราวันนี้ก็คือคุณแพทริกนะครับเจ้าหน้าที่ Associate Director of Graduate Admission จากมหาวิทยาลัย University of California Riverside นะครับเซสชันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่แบงค์ต้องขออนุญาตบอกเกริ่นก่อนว่าเราจะพูดเซสชันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เซสชันของเราเนี่ยเป็นการคุยตอบโต้ระหว่างพี่แบงค์กับคุณแพทริกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีประเด็นไหนที่สําคัญนะครับเดี๋ยวพี่แบงค์จะจะพูดเป็นประเด็นสั้นๆให้เป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยครับเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะถูกรีคอร์ดเดี๋ยวเราจะแชร์กลับไปให้น้องๆอีกทีเผื่อน้องๆสนใจได้อยากได้ข้อมูลอะไรนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่แบงค์เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วแล้วนะครับพัท Hello Hi How are you I'm happy to be here Thank you for the introduction Um, yep. You can see me in the video, also, right? You can see a little bit of me. And in the, the picture, I'm not sure which is the real one. I assume the picture is the real version. But I, I but I wanted to smile like I see, mm. <laughs> like just like the picture. Okay. So Patrick is, is the associate director of graduate admission, and today today he will be sharing with us his experience and his expertise in study business inside of the U.S. and eventually with the University of California at Riverside. So he will be our main speaker of the day. And myself, uh, my name is Park Lun Pida Obang. I'm a student placement team leader at the IDP office. So if you need anything, let us know. Put us on the chat box. Let us know if you have any question. Make sure that you have your question going so that we will do our best to help answer some of the question that you may have. All right, Pat. So are we ready for the day? We're ready. All right, let's do it. Hi everyone. Yeah, this is our a little introductory slide here. It just shows if, if you're if you're seeing a little bit of video of me, you're seeing this is Anderson Hall behind me. You know the the, the graphic. It's also on the middle. A couple of the pictures of the slide here. Um, you probably see a couple pictures uh, in here of the bell tower, the big tall bell tower that's on the middle of the campus, and you'll even see this um, 
these giant letters, the big UCR, there actually are big, uh, I don't know how much, uh, maybe three meters tall. I mean, yeah, three or four meters. They're very tall. They're about 15 feet tall uh, letters. That is not a CGI. <laughs> Those actually are on, are on our campus. But yeah, we can, uh, we can go to the next slide. Um, we, we have this slide in here to sort of help you understand uh, a little bit about where we are located and uh, about sort of our region, which is Southern California. So if you look at the little map, um, this is en encompassing approximately Santa Barbara, <laughs> California all the way down to San Diego, California. Uh, there, in this region, there's about 24 million people. Um, for the United States, that's, that is pretty densely populated um, in, in this region. You can see that UCR is uh, located there with the star. We are about one hour from Los Angeles. We're about 45 minutes from Orange County, California, which is, you can see Disneyland there. We're about one hour from the resort town of Palm Springs. Uh, if any of you ever, have you ever heard of the Coachella Music Festival? You know, they say Coachella. It's a, a big music festival that they do every year. That's out in, in Riverside County and Palm Springs. Um, south of us, about two hours, is San Diego, California. North of us is um, Las Vegas, Nevada. That's about three hours away is Las Vegas. Um, and then we, UCR is located in the city of Riverside, which has uh, about 300,000 people. And, uh, the count, and we're in the county of Riverside, which is the 10th most populated county in the United States. The, the number one most populated county in the United States is uh, Los Angeles County's number one. Number, number five is Orange County, and number six is San Diego County. So you have a big population there. You, you may, uh, there's, so there's a little part on here that sort of says uh, where we're near where we're located. Um, the weather in California is nice year round. Um, you know, we, it does, we do not get snow and freezing temperatures in Southern California. The, you know, the summer can be kind of warm, but, the, but it's a, we have very mild winters, which is nice if you're transitioning. In fact, today's very nice. It was, I mean, it's getting to be summer, but it's in the low 80s Fahrenheit. Uh, it's going to be in the 70s tomorrow Fahrenheit. Um, and, um, but we have three mountain peaks near us. And so when the mountain peaks do get snow in the rainy season, and so if you ever want to learn how to ski, you know, just one hour away, you could be in three different mountain peaks to learn. How, if you ever want to surf, you're one hour away to go surfing in the Pacific Ocean. So <clears throat> a lot of interesting stuff. So Pat, so that means UCR, it's, I can say, safe to say that UCR is located beside Los Angeles, right? Beside Alabama. Yes. Yes. And so right they can in, travel yes. around pretty easily to the West Coast. So in your opinion, why do you think international students prefer California over many other states? In, in uh, well, California, there's a lot, there's, there's a lot to do. Um, it's a very uh, metropolitan uh, area. So, I mean, obviously, California has a big outdoor lifestyle. Um, so people go to the beach, they do physical things, you can go hiking, you can do that all year round. You don't have to stop in the winter because there's snow, you know, you can, you can mm. be active year round. Um, there is, there's also just a lot to do. I mean, you're t you know, things like, the again, theme parks, going to the beach, going to different conventions. Um, in the winter, a lot of organizations like to hold their conventions in California. So, there's the Los Angeles Convention Center, the um, Anaheim Convention Center, San Diego, Las Vegas, all have the big, big, you've heard of Comic-Con. Oh, yeah. You've heard of, that's you've heard of, yeah, that's in San Diego. You've heard of um, uh, the Consumer, CES, Consumer Electronics Show. That is in Las Vegas. You've heard of uh, 
uh, uh, LA Auto Show. So this area is very popular for people to come to, a lot of tourism. Also, we have a large international population in Southern California, so people from everywhere. Um, so there, there's just lots of different things, lots of different types of food, lots of whatever your religious faith is, there's a chance that there is a place to practice your faith and very close by in Southern California as well. So it's just a very, very diverse, a lot to do. Um, and, uh, you know, it's a healthy place, uh, an active place, an innovative place that, you know, Southern California has a lot of name companies like SpaceX, Blizzard Entertainment, Fender guitars. I was telling Pac, they make, if you've ever heard of the Fender electric guitar, they make that about 15 miles down the road um, in, in, uh, here in, near Riverside. Okay. Um, yeah. That sounds like a lot of business opportunity that students can get insight into the in industrial connections. Can you yes. tell us a bit more about why California UCA is the ideal location for a business school? Well, you know, about half of the goods that come into the United States come in through the port of Los Angeles and Long Beach down in, in Southern California. Mm -hmm. And um, and they a lot of the goods go out to our area. So we're a big distribution net region in California. So we have about a billion square feet of warehouse space, uh, all different types of things you can think of. We have an international airport. So for example, when I visit Thailand, I fly out of Ontario, California, which is about 20 minutes away. And I, and I usually stop in, it stops in Taiwan, and then I and then I go from Taiwan to, to Bangkok. So it's very accessible as well, this area. So the, well, the Maybe that is one of the reasons why a lot of Thai students prefer California as their study destination. It's, yes, it's very accessible. You have your one overseas flight and you're done. <laughs> you don't, right. you know, the, United, the United States is very big, so you don't have to fly all the way to the East Coast or something, but... <laughs> Um, there's there again, there's 24 million people, a lot of companies that you've heard of, whether it's, you know, Apple or Facebook or, um, electronic arts or Disney or, uh, Warner brothers, you know, the, all of that is sort of within this region. That is a lot of big companies name you have mentioned. And I think Tesla is also in California, right? Te yeah. Tesla's has a cup has offices in Northern California and Southern California. Oh, by the way, everybody, Perfect. if you see me talking to the side, I have a microphone. It's my, <laughs> my, my <laughs> I'm talking into my microphone. That's why I'm talking off to the side. <laughs> All right. <laughs> All right, Pat, come to the entrepreneurial spirit. A lot, a lot of people, when they go to business school, in their mind somewhere, they, have an, they, they sometimes have an idea. About 25% of people that go to business school want to do something um, with a business. We also have a lot of our students that come to us internationally. Um, one of our students from Thailand, her parents have a small business. So a lot of people have small businesses that they're looking to sort of bring that education and take it back to their country and grow a business. And so we have opportunities to do that. We have a, one of them is called uh, an entre Epic, which is entrepreneurial proof of concept center. This is, this is free entrepreneurship training. So free training about how to start a business. Uh, it is a, a collaboration between the county of Riverside, the city, and the university. Excite is another. Um, it's an accelerator. So it is office space for people that are starting new businesses. Mm -hmm. um, we have mm -hmm. what we call um, a school of business and school mm -hmm. of engineering consultancy. Mm -hmm. So business students can help engineering students bring their products and ideas to the market. And then every year we do a trip to Oxford, England, uh, which is for an entrepreneurship project. And so um, if you, if you heard of a TV show called shark tank? Oh yeah. I'm a big fan of it. So they have, it's sort of a shark tank style competition where you pitch your ideas so they do this with faculty from, from Oxford and UC Riverside and other places. Mm. That's amazing, Pat. Let me put uh, all this idea in Thai for the audience. Okay. 
อาสาหอเมริกาโดยเฉพาะแคลิฟอร์เนียครับอย่างที่คุณแพทริกได้พูดไปมันเป็นสถานที่ที่น่าเรียนมากเนื่องจากว่า LA อะครับหรือตัวแคลิฟอร์เนียเองมันคือจุดศูนย์กลางของทุกอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่นเทสลาที่เรารู้จัก a อรอนแมสใช่ไหมครับ SpaceX PayPal Silicon Valley อาบริษัท Entertainment EA หรือว่า f ฟ i n d e r g i t a r อันนี้เป็นชื่อตัวอย่างบริษัทที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียครับซึ่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นรัฐสำหรับวัยรุ่นเนอะมันเป็นรัฐสำหรับแบบ new generation for new generation citizens แล้วการเรียนต่อที่ UCR ครับข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมกลับได้มาแกคือการที่เราไปเรียนทางด้าน business ที่ UCR เนี่ยเราจะมีโอกาสในการสร้าง business connection หรือว่าการหยิบดึงไอเดียต่างๆเขาใช้คำพูดว่า entrepreneurial spirit หรือว่าจิตวิญญาณของผู้ประกอบการแน่นอนครับการที่เรามาเรียนต่อทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยแน่นอนเพราะมีไอเดียในการทำธุรกิจถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับ UCR เขาไม่ได้มีแค่การเรียนการสอนแต่ว่าโอกาสที่เขาจะใส่ไฟจิตวิญญาณของธุรกิจให้เราเนี่ยมันมีทั้งหมด4อย่างแล้วแต่ละอย่างเนี่ยดีมากเลยอันที่เด่นๆที่เขาพูดก็คือว่าการที่เขาเอา business student คือนักเรียน business ไปจับคู่กับนักเรียนที่มาจากทางด้านฝ่ายวิศวะใช่ไหมครับแล้วเอาไอเดียของวิศวะเนี่ยมาประกอบธุรกิจยังไงได้บ้างเอามาสร้าง business model ยังไงได้บ้างแต่แน่นอนครับเขายังมีทริปในการที่ให้นักเรียนเนี่ยไปที่ออกไปที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษในการทำอา presentation เป็นเป็นเป็น business pitching เหมือนของอารายการชาแทนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นได้เลยว่า UCR เนี่ยไม่ได้สอนนักเรียนแค่ในห้องเรียนแต่ว่าสอนนักเรียนให้รู้จักในการประกอบธุรกิจด้วยการใช้วิสัยโมเดลของจริงด้วยนะครับผมโอเคแพทแอมมูฟิกอน I I forgot to, do they have Monster Energy Drink in Thailand Oh we do. we do we it, do it, it's a big big sponsor for a lot of sport here so the the global headquarters is 15 miles down the road just down the road Monster Energy Drink Oh wow that's good I forgot to say that everyone wants to come to Southern California because of the Lakers and LeBron James <laughs> right. <laughs> right it's a big thing in the in, yeah. in, in California Um, so I, this this uh, slide we can move on pretty quick, but I just want to introduce that we we have essentially three three to four different programs. We have an MBA uh, degree, mm -hmm. which is a, a traditional U.S. two year program. Mm -hmm. um, it it is a top 100 program uh, from uh, ranked by U.S. News and World Report. And so when they rank us to be in the top 100, it means that your students have are are very are strong. Academically, it also means that your student, the your students, are getting jobs when they graduate, and they're making a good mm -hmm. amount of money, and they're getting jobs pretty quickly. So, that is how you sort of get get into the rankings that you you are performing well in those metrics. Mm -hmm. um, it is a STEM designated MBA. So, if any of you have heard about a STEM designation, uh, STEM stands for Science, Technology, Engineering, and Math. And it, uh, that means that you can, if you graduate with a master's degree in the United States, you can work in the United States after graduation for one year. Mm -hmm. If your degree has a STEM designation, you can work in the United States for an additional two years. So that means th uh, th to three years total, you can work on your student visa. Okay. That is very good point that you point out. ครับก็การเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอย่างที่เราทราบเนี่ยปกติแล้วเวลาเราเรียนจบที่อเมริกานะครับเราจะได้วีซ่าทํางานเรียกว่าวีซ่า OPT ในการอยู่ต่อทํางานเนี่ยหปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆเรียนในคณะที่เป็นสาขาที่เรียกว่า STEM designated ก็คือ Science, Technology, Engineering กับ Mathematics คณะที่เป็น STEM designated นะครับน้องๆจะสามารถอยู่ต่อทำงานได้เพิ่มอีก2ปีนั่นก็คือจาก2นะครับเอ้ยจาก1ปีอะครับน้องๆจะอยู่ต่อทำงาน OPT ได้สูงสุดถึง3ปีซึ่งสหรัฐอเมริกาครับมีตรงนี้มานานแล้วเรื่องการทำงานหลังจากเรียนจบแต่ว่าหลายๆกรณีก็คือในประเทศไทยอาจจะรู้จักในมุมมองของประเทศอังกฤษหรือออสเตรเลียซะมากกว่านะครับแต่การทำงานหลังเรียนจบอะครับอเมริกาเนี่ยเขามีมานานแล้วแล้วก็เป็นโอกาสหนึ่งที่อยากที่จะให้พวกเราลองลองลองดูข้อมูลในวันนี้ด้วยเพราะอย่างมัน MBA มีน้อยที่มากครับที่มี
มีสเต็มโปรแกรมด้วยซึ่ง UCR เนี่ยเป็นหนึ่งในมหากีมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นสเต็มเดสเนเดสเนเตดด้วยการที่เป็นสเต็มเดสเนเตดได้อะครับมันไม่ใช่ว่าใครๆจะเอามาเป็นได้นะแต่ว่าต้องถูกอัพรูฟหรือว่าต้องถูกอนุมัติโดยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนให้มีคําว่าสเต็มอยู่นะครับ Very good and then the the next degree we have a master of finance which is a also has a stem designation it can be completed in one year or you could stretch it out to 15 months and this is we we tend to want students to have a pretty strong quantitative background for a program like that and then lastly we have uh, what we call a master of professional accountancy Uh, and we call it MPAC for short. It is a STEM designated accounting degree. Um, it can be completed in one year. We want to see students that have a, uh, some sort of a background in accounting, uh, and it'll be one year. However, if you do not have a background in accounting, that is okay. You can take all your prerequisites with us at UCR, and then it will only be. Uh, again, 15 months for you to complete the degree, and that has the STEM designation as well. So, a lot of people that want to do a master of professional accountancy often want to be a CPA. Mm -hmm. Yeah, that's right. So, Pat, <clears throat> you did mention that the accounting program you does there's two tracks, right? One that required accounting. C degree and one that is open to all other degrees as well. Yes, yes. Okay, okay, that's good. So we'll be talking a little bit more on on yes. the next slide now. So MBA Pat is one of the most demanding program for let's say Thai students, and I think it's one of the most demanding for anyone in in the market right now. What make MBA in the US so different than the MBA? Somewhere else in the world, what makes a MBA so unique? Um, I think that uh, you know when you are studying these, uh, when you're studying these things, you're getting uh, an, a distinctly sort of American flavor of this. You know, the MBA was invented maybe about a hundred years ago at Harvard University. Um, the the You're, you start reading about different thought leaders and uh, about leadership theory and so <laughs> forth, and like these people that you come across, um, people like Peter Drucker and Warren Bennis and all these stuff. These people have roots in Southern California. You know, these people were were writing and doing work in Southern California with companies in Southern California. So when you have sort of world leading brands. Um, you know, a lot of the work that you're doing in your classes come from Harvard business case studies based on American companies, uh, which are some of the bigger companies in the world. And so, I think you you're you're getting a distinct American flavor mm -hmm. of of that within your education. Um, there is a you know you. There is, a, you know, some you know of American style that talks kind of about, um, you know, the merit, um, how how sort of merit and and uh, managing people, uh, you know, in a in a certain way that um, that has sort of been pioneered here is what I would say. Yeah, but it's a sort of some American flavor of management style. Now, your in your program, you're getting international influence. Uh, as well, but but I, it's it's a great place to do that. Especially, I'll talk about this as you can see within our program. We require an internship as well, so you get some uh, experience working with an American company and 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 that American sort of style. And I think workplace. one 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 of the top reason why a lot of IDP students choose to go over to the USA is because of the capacity that the US the US have for the innovation itself. Like as we know, the US tend to have a lot of good idea and a lot of the product we are using now uh, being developed in the US. So I think it's a great opportunity for students to be there and exper experiment with different business models that what US have to offer on on the table. Yes, that's a great point. Um, so if you're not familiar with an MBA, if you're not 
if you've heard about it and you're curious, but it, you know, it is, it is a good uh, general sort of degree to have. So it means it is open to all undergraduate majors. So if you studied history or graphic design or engineering, every, every single uh, sort of facet of the business world or organization needs management. Government needs management. Uh, a, 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 a sort of a, a for-profit needs management, non-profit needs management, mm -hmm. charity, sports, every, everything Everyone needs, needs management. Everyone needs business idea. Yes. I mean, you can everything. have a great idea with our business model. It, it's, it's not going anywhere. Yes. So that, so your the degree is flexible. You know, you could, you could use with an MBA, you could be, you know, someone like me in higher ed, and then I could jump to a marketing firm or I could go work in healthcare mm. and you take the same tools with you in different to different industries. So it mm. makes you very uh, flexible. Um, our MBA is a typical two year program. Um, we do not require work experience as part of ours. People can come in with, with directly out of undergraduate university. Um, the average age of MBA is getting younger and younger. Uh, students want to be more competitive <clears throat> earlier in life. So we do encourage people to get a, uh, get their degree a little bit faster. Um, the, um, and then our program I mentioned is STEM designated. And if you do not have a background in business, that's okay because we prepare you for everything. Um, one of the students from Thailand is in the picture here. She's in the front on the left-hand side, like the second one from the middle, wearing all black. She has her arms crossed in the middle. Right. Her name, her name is Min. Hi, Min. Is <laughs> she <laughs> here? Uh, yeah, uh, over, not wearing jeans next to her. Right, right. Yeah. Nope, not her. This one. There, yes, her. Yeah, that's men. So, Pat, can you tell us a little bit more on your MBA class profile and why is it important for students to consider about class profile before joining any school? Why is class profile so important for you at UCR? I think that a class profile helps you um, determine academically if this is a place where you might fit. It's one of the components that help you determine if you sort of fit or would be competitive. Um, so for example, if you look at our average GPA, it, last year it was at a 3.29 on the US 4.0 scale. So that means that some people were maybe coming in at a 2.8 and other people were coming in at a 4.0. Uh, and so that's, that's sort of where our average is. Um, I, I, it's, oh, it's okay if I, um, if I do, uh, sort of, you know, uh, do some spoilers. You ever guys have spoiler, spoiler alert, but we, um, I mean, we're talking about our, we have our GMAT. So the average GMAT score is a 611. The average GRE is a 306, but the mm -hmm. spoiler is that we are waiving the GMAT and the GRE exams uh, for for this year. ก็คือปีนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆสนใจสมัครที่ UCI อย่างที่เราได้ฟังมาแล้วเนอะว่า Business School ของเขาดียังไงปีนี้นะครับเป็นปีปีปีเดียวเลยที่เขาเวฟคะแนน GMAT และ GRE ในการสมัครเรียนต่อคณะ MBA นะครับและอย่าลืมนะครับ MBA ของ UCI เนี่ยเป็นสาย STEM ด้วยซึ่งมีน้อยมากเรียกว่านับนิวได้เลยครับในอเมริกาที่จะมีสายสเต็มที่เป็นทางด้าน MBA นะครับถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการสมัครเรียนต่อ UCR ในปีนี้ครับก็สามารถทักเข้ามาในแชทบ็อกซ์ของ IDP ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปให้นะครับโอเคพัทต่อยู่ but for but again the four folks you know like our average GMAT was about a 611 average GRE 306 when 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 we we're some people have a score they can submit it if they have but it's very hard to take the test now they've closed the centers we're just going to help you out right <laughs> you don't need it that's good that's good if you look at the makeup of our class do, do, do you need a, a english score I, I i heard you you mentioned to me earlier about your english so you you 
Um, you do not need uh, a TOEFL or an IELTS score. We also waive that. What we are, do what we are doing is we're conducting an interview. Mm -hmm. So if a student does not have a TOEFL or IELTS score, we will, we will call you and conduct an, an, an admission interview. Okay. Uh, let me put this in Thai for everyone. Yes. นี่นะครับ UCR เนี่ยนอกจากว่าไม่ต้องอ่านใช้ GMAT GRE เนื่องจากว่าศูนย์สอบหลายๆที่เนี่ยปิดนะครับผมตอนนี้ UCR ก็ออก admission criteria มาใหม่ก็คือว่าการสมัครอาจจะต้องใช้ SOP เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาครับสามารถที่จะสมัครได้แล้วก็ admission criteria คือการที่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย business school ครับจะโทรไป interview น้องๆครับว่าสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ไหมผ่านผ่านจากการวัดผลของการ interview นะครับอันนี้ก็คือสำหรับน้องๆที่ยังไม่มีผลการเรียนผลผลสอบภาษาด้วยแล้วก็ GIE G Max เนี่ยพี่แบงว่าอาจจะเป็นหนึ่งในโอกาสที่ดีมากเลยนะที่จะเราไปเรียนท็อป100 Business School ที่อเมริกาในในเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียเมือง LA แล้วก็ได้ได้โปรไฟล์มหาลัยที่ดีมากๆอย่างเงี้ยครับปีนี้อาจจะเป็นปีหนึ่งที่เป็นโอกาสทองของน้องๆเลยเนอะซึ่งเรื่องโควิดกระทบไหมพี่แบงคิดว่าหลายๆกรณีตอนเนี้ยโควิดมันเริ่มที่จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่บวกนะครับแต่เดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องโควิดนิดนึงด้วยนะครับ And then this is a little bit about our curriculum. So within an MBA, you will take nine core classes that everyone will take, and you will complete those core classes within your first year. Mm -hmm. Then um, we require an internship over the summer, and you in the second year you'll do your elective courses and your concentrations. So. Uh, concentration is optional, but we have concentrations in finance, marketing, accounting, management, information systems, uh, supply chain. We're a big supply chain school, so if you're interested in supply chain at all, it's one of our specialties. Um, our most popular uh, concentration is marketing, mm -hmm. and and uh, and so forth. The photo here is uh, or is one of our orientations. So we, the the first day, the first orientation that we have. Mm -hmm. So Pat, that means in the first year, student will learn all their core courses, nine core courses. And yes. In, in between summer, they take and sit in the uh, internship with the American company in Los Angeles. And then yes. Yep. Sit in the full one year of concentration. Is that right? Yes, yes. So that as long as a student completes five courses within the same subject, they will get a concentration in that subject. Excellent, excellent. So, and this is why two-year MBA is, is so important. It gives you a lot of management perspective from different angles, right, on the first year. And on second year, then students started to move on to become uh, specialized in certain area that they choose. And, and it is not, not, not something that is uh, available in any other country, but only in the U.S. as two-year MBA option model, right? Yes, yes. Okay, great, great. Let, let's move on. Um, whoa, what is and so, so I mentioned the internship and then year two again. These are just, there's additional classes you can take. Some people... Um, you know, you do your concentration and then maybe you take an extra class in negotiations mm -hmm. or entrepreneurship or mm -hmm. operations. You take a few extra, but this is just a list here of, of, of an examples of different fields where you can take it. You want to take maybe business analytics courses. You can do that. Right. Right. And then this photo here, we enter, we enter a lot of competitions, business competitions. They, that is not required. Uh, but but it is an enriching thing. You can put it on your resume that you that you are were on a team that won a business competition. Um, on the on the left of you, the of the photo here, you can see our dean. His name is uh, Dr. Dean Yunzeng Wang, Dean Wang. Mm -hmm. And then the faculty, yes, that's him. And then the the other side is Professor Sean Josso. He's the uh, the professor that le le led the uh, Competition. Great. So, master of finance. Yes. Next slide. 
So this is um, the, a little bit about finance. You know, again, this a lot of the people that that will do well and that the admissions committee want to see do have uh, are and a, a little bit of a background in either business, finance, engineering, math, statistics, physics, economics, pre med. Um, you know, anything where people engineering, I mentioned, but you know, anything where people are, have a good quantitative, uh, capability. We, we do look at the grades that you make in your math or your calculus classes because the program is very quantitative heavy. Um, and, uh, but it is, again, it is a, can be completed in one year. Mm -hmm. We do not require work experience. And, it, and, and, and by one year, you mean nine month program? Nine, mo a nine month year, nine yes. Month nine months. Okay. Yes. Does this period include uh, internship opportunities? Um, yes. So what you can do, you can stretch the degree to, um, to, 50, to four quarters. Mm -hmm. You can stretch it. You can take a, 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 like one class, your final quarter in the fall, mm -hmm. and you can do an internship over the summer if you want to make it a four quarter program, you can absolutely do that. It does not change the cost of the program. Um, mm -hmm. Many students do this. It allows them to stay longer, get some work mm -hmm. experience. Mm -hmm. So you can, it can be completed in as short as nine months or as long as 15 months. The photo here, this is Chris Thornburg. He is the head of the UCR um, economic forecast. And so he does, um, he travels around and does a does an academic uh, does an uh, economic forecast for the nation, the state, and the region, and uh, he did a, a recent one after COVID nineteen. That's very interesting, and you can watch it for free if you go to the school's website. You can find a link to it and watch it. But it's um, kind of interesting and optimistic uh, about everything. But um, you know, for another time, you can do that. <laughs> All right, great. And of course, your finance uh, is a STEM designated program, meaning yes. you can stay and work in the U.S. for up to three years after their graduation. Yeah, up to th yeah, up to three years. Yeah, so you is can your come program, in. Uh, CFA accredited. And can you talk a little bit on on what oh. is CFA and why is it very important for students to have sit in their CFA program? And yeah, so uh, CFP too. Yes. Yes. So um, oftentimes a type of certification that uh, students want after or you know, during their education is to, is to sit for CFA levels one, two, and three, and so forth. And so um, th this type of program does, does help you and prepare you for uh, sitting for those type of exams. Um, you know, and you can do sort of different study groups and work with other students to, to sort of plan that and, and, and do those. But those are different types of career options that people will utilize. And then, of course, there are different career paths that I have listed here. I don't have to read them all. Mm -hmm. But things like corporate finance, investment banking, investment mm -hmm. management, and wealth mm -hmm. management, and so forth. And then the faculty in this, pro in this program, a couple of our faculty members we, that I listed here are very highly cited on Google Scholar. That's amazing. So, so do you think uh, having a CFA is important for study, for students to get into their career outlook for the future? Is it important? I, I think so. It, it depends on, on what type of thing you're trying to do with finance, but um, it's definitely something that is um, a challenge to do and then employers and hiring managers look for. So, mm -hmm. yes. Very good. And we move on to the accountancy program. I think this one is pretty interesting. And, 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 and because I see ahead of time, because we have two tracks for the accounting program. Yeah, we, we, are, we are one of the only schools that have a STEM designated accounting program. One of the um, only schools. Yes, yes. And so this, the, the, one of the reasons that we offer this is that this, the CPA um, certification um, is different in each state in the United States. Mm -hmm. so, so California requires more education for that. 
so this blends, this satisfies all of the requirements to be able to sit for CPA exam in California. Mm -hmm. um, there's different types of, of certifications other than CPA. There's certified man, certified management mm -hmm. accountant, certified internal auditor. Um, this program is very similar to the finance program in that you can do it in as little as nine months or you can stretch mm -hmm. it to 15 months. Mm -hmm. We have a 100% CPA pass rate for the students that have taken the exam. And, that and is amazing. The exams. Yes. That is amazing. 100% pass rate is amazing. And, and Pat, so, so does this mean students need to come from accounting background to sit in, the, in, in this program? What we will learn is that there are two tracks. So if you have a, again, if you have a background or an undergraduate degree in accounting and you've satisfied the four prerequisite courses, then you can do track one and finish mm -hmm. in nine months. If you have zero background in accounting, you can complete the, um, the program on track two, which means you would, it would be 15 months, but you take every class with us at UC Riverside you do not have to hunt for prerequisite courses. Just do everything real easy with us. That's very amazing, Pat. So let me just summarize here on the program that you have to offer in, in California, uh, University of California, Riverside. ครับก็สําหรับในส่วนของหลักสูตรการเรียนนะครับที่เราได้เห็นทั้งหมดเขาจะมีสามหลักสูตรหลักสูตรแรกคือหลักสูตรเอ็มบีเอเนี่ยซ
น้องสอบ CPA ปุ๊บน้องทำงานได้ครับทำงานได้ในอเมริกาต่อแล้วเปอร์เซ็นต์ในการผ่านของ CPA ของ UCR เนี่ยคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่ว่าน้องจะเรียนเป็นทรัคหนึ่งคือเรียนเก้าเดือนน้องจบ Accounting มาน้องจบ Business มาน้องจบเศรษฐศาสตร์มา Economics มาน้องน้องเรียนแค่เก้าเดือนครับก็ได้ดีกรีละต่อมาครับหรือน้องๆจะเป็นทรัคสองน้องๆมาจาก Academic Program ไหนก็ได้น้องๆมาเรียนกับ UCR ครับสอบ CPA ได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาเรียนอาจจะยาวขึ้นเพราะว่าต้องมีเรียนวิชา Foundation ต่างๆจากเก้าเดือนเป็นสิบห้าเดือนซึ่งเอาจริงๆที่แปลว่าโอกาสเนี่ยมันดีมากเลยเพราะว่ายังไง Accounting ของเขาก็ยังเป็นสาย STEM อยู่นะครับอันนี้เราพูดมาแล้วในส่วนของการว่าอันแรกทำไมแคลิฟอร์เนีย LA มันถึงดีต่อการเรียนทางด้านธุรกิจเนอะเพราะว่า LA เนี่ยเป็นประเทศเอ้เป็นเป็นเป็นรัฐที่เรียกว่าเป็น innovation จริงๆอย่างแบบซิลิคอนวัลเลย์ก็ยังก็ยังอยู่ในแคลิฟอร์เนียนะครับต่อมาเรามาพูดถึงว่าทำไมหลักสุดการเรียนของที่นี่ MBA finance accounting ถึงดีมากๆโอกาสของน้องๆมีอะไรบ้างในการเรียนพวกนี้ต่อมาครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง career service สำคัญมากๆเลยว่าน้องๆเรียนมาปุ๊บมาหาวิทยาลัยอะครับมีอะไรซัพพอร์ตน้องๆในการพัฒนาเรื่องสายอาชีพตัวเองบ้างนะครับผมโอเคแพท now we are on to the career service great well what I want folks to know is that UC Riverside has two career development centers one of them is very big and it and it um, is for the entire university um, but then the business school has its own career development center so you have mm-hmm. two people dedicated to helping you find internships, find jobs. Um, We divide their responsibilities into four different categories. One is individual coaching. Another is workshops and webinars. There's company and industry info and then job leads. And so You know, at any given time, we have about 300 students at the graduate school and two people there to help people with their work. And actually, that's a pretty good ratio. It's a pretty good ratio to have two people that are there to make appointments with you. If you are coming to us internationally, your resume will look different than a U.S. style resume. Mm -hmm. Um, There may be different strategies for link to make your LinkedIn profile uh, attract the right type of employer. In the United States and other countries, we conduct mock interviews. So we practice every 20 minutes. You'll sit in front of a different interviewer, learning all the tricky questions <laughs> that that we have. Yeah. Um, there's also uh, workshops and webinars again about negotiating for salary. Um, oh, that's you know, very other- important. Yes, and uh, inter- different types of interviewing tips. How to keep your social media looking good? How mm-hmm. to keep your social media, you know, not too uh, risky for your employers to see yep. weird stuff, or the admissions committee at a university. I'm just mm-hmm. kidding. Uh, <laughs> there's also um, job leads. We have a platform at the university called Handshake, and uh, companies can post jobs. And so, I mean. Companies like Apple and Facebook and Tesla are posting jobs on Handshake. We also um, do a newsletter every week that we send out to the students about internships and people that have um, people looking to hire our students. Um, and we do different workshops and webinars. We at the at the beginning of the year we have a giant. Career fair. We have multiple career fairs throughout the year. Um, we also visit companies. So if you're interested in visiting visiting TCL or um, talking with someone from Disney about you know what Disney is looking for and hiring somebody that wants to work for a Fortune 500 company, or if you want to go to Amazon to see how they process everything in our region. Um, We have those, so um, take advantage of it. Mm. You know, we we require that you do that you do participate in some parts of it, uh, but the students that participate uh, tend to get good job offers. Mm. So, ever there is a phrase in America where they say, um, 
it was handed to you on a silver platter, you know, just like it's just take it. It's, it's on a silver platter. The, the, the resources are there. Um, these are a li- different types of employers. You can see there's tech like Esri and Dell and Tesla. There's entertainment and fashion like Coach and Walt Disney. There's uh, finance. Uh, and there's finance like you know PwC and uh, Cathay Bank, Bank of China. There's uh, accounting. There's healthcare. Kaiser Permanente is a big healthcare. If you have, if you didn't know, and then some people. Northrop Grumman is defense. Is, is, is a defense company. Um, uh, County of Riverside is a, a, a state. So there's a wide range of employers. So Pat, I can see that UCR is well equipped the student for the industry readiness. Uh, no matter what program they are sitting into, students are going out and join different industry. They can go to entertainment, they can go to computer and technologies, they can go to engineering, they can go to brand like coach, they can go to healthcare service, uh, accountancy program like PWC. This is this an incredible profile, Pat. Uh, the question that I have for you here is that, are the international students at UCR taking advantage of all these things on the silver platters that you mentioned? They, well, they are. I mean, so we have, for example, we have a, um, like the Highlander Financial Group. We have students have joined that. Finance students have gone to join that. That's an extracurricular thing. We have about, at the university, we have about 200 clubs, which I forgot to mention this. UC Riverside has about 25,000 students, everybody. It's the whole university. So um, we have about 200 clubs. 16 of them are related to business. 16 of them, wow. Yeah, so I mean, you can be, yes, yeah, so you can be part of the accounting society, um, American Marketing Association, Future Business Leaders of America, Finance Honor mm-hmm. Society. There's, there's a wide range. Um, we've had students get jobs on campus to be TAs for other departments. Mm-hmm. For, they, they've been teaching assistants for e- economics. And, and why not, right? Is, yeah, I mean, it's available. It's there. It's on I, a silver I, platter. I can see one of the interesting statistics before this is that at UCR, you have very well balanced statistics between the international students and the domestic students. Because when I see a lot of uh, the statistics for a lot of master degree courses in other university, uh, uh, they, they would say 80% international student and only 20% domestic students. But at UCR, it is more domestic than the international students. What does it mean? And what benefit can students get from this? Well, the, so the, the statistic that we showed is primarily for MBA. So that's right. Yeah, right. Um, account, accounting, slightly more international. Finance, more international and domestic. But uh, that those domestic numbers are growing. What that is saying is that the school is attracting a lot of local talent. Mm. Um, you know, they're, they are, they're opting to stay locally to go to school mm. uh, because they think that's, that is the best choice for them as well. And so some of these programs have traditionally been um, have traditionally been more international, but it's been sort of our drive to sort of build up domestic. So for example, like some people, what I think what I'm trying to sort of get at is that some people, if let's say that, imagine that you came from Thailand to the United States and 80% of your class was also from Thailand. You know, right. you, you don't, you're you, not you, learning anything. No, you didn't. Yes. So if you go, if you go to a place, you know, if you go to UC Riverside, you go, you it's like, oh, I've got Americans, I've got people from India, I've got people from the UK, I've got people from Canada, from all different Vietnam, what all different types of countries. Mm-hmm. You have a, a more diverse experience. Yeah, I, I think it's true because you go there, you want to experience that melting pot of idea, and putting them together. Uh, you also want to have this strong aspiration of American business idea too, because that is what makes the American good anyway, right? So you want to have that core of American style education and value and culture. 
and you have that bit from the domestic students, and you have also the melting pot of international students who come from France, from Europe, from UK, from Canada, from Brazil, from Thailand, and this what make the class even better. So basically, you're not paying for just for the courses; you're paying to get that experience to be in the multicultural classes that is well balanced. Am I right? Mm-hmm. Yes. Yes. So, uh, I'll put back in Thai again. ครับอันนี้ก็มาถึงส่วนที่สามก็พี่แบงค์จะสรุปคร่าวๆให้นะครับก็คือว่าการที่เราเรียนบริหารธุรกิจ MBA Finance Accounting ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะต้องทำงานในองค์กรด้านธุรกิจอย่างเดียวเราออกมาครับลองดูแบบ most are employer ของ UCR เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Disney ไม่ว่าจะเป็น PwC Pricewater Cooper Tesla Coach เราจะเห็นได้หลากหลายเลยครับว่าโปรไฟล์ของผู้ว่าจ้างเนี่ยมาจากหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์ด้านไอทีด้านเอนจิเนียริงด้านการท่องเที่ยวนะครับเราสามารถทํางานได้หลากหลายองค์กรหลากหลายรูปแบบการเรียนจบบิสเนสมาเราเข้าได้กับทุกที่เพราะว่าการเรียนบิสเนสเนี่ยจะทําฝึกให้น้องๆอะครับใช้บิสเนสทูบิสเนสแอนนัลไลติคอลทูเนี่ยเป็นแล้วสิ่งพวกเนี้ยครับอุปกรณ์หลายๆอย่างที่น้องได้เรียนมาในห้องเรียนเนี่ยทุกองค์กรต้องใช้เพื่อที่จะให้ทุกองค์กรเนี่ยเติบโตไปในทิศทางที่ที่สูงขึ้นนะครับการที่น้องไปเรียนที่ UCR เนี่ยเขาไม่ได้แค่สอนเนาะเขามีซัพพอร์ตของน้องๆคือการด้าน career service ให้น้องๆด้วยไม่ว่าจะเป็น one-on-one coaching อันนี้สำคัญมากเลยทำยังไงให้เวลาไปคุยกับนายจ้างน้องน้องๆเนี่ยมีการฝึกมีการเตรียมตัวมาก่อนก่อนที่จะเจอนายจ้างน้องๆจะมีโอกาสในการทำ workshop แล้วเว็บปีนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาจากหลากหลายอุตสาหกรรมน้องๆจะมี internship ในการที่ทำอินเทอร์นชิพเนี่ยก็จะอยู่ในเรซูเม่ของน้องๆแล้วว่าฉันไปเรียนอเมริกาฉันไม่ได้แค่อยู่ในห้องเรียนนะฉันมีการทำงานด้วยนะเห็นไหมพอมีการทำงานมีอินเทอร์นชิพบวกกับการเป็นวันออนวันอินเดียวิโอโคชิ่งเข้าเว็บบีนาเข้าเวิร์กช็อปน้องๆจะมีบิสเนสไอเดียละที่จะน้องจะใช้เอาไปใส่ในเรซูเม่ของน้องตอนสมัครงานได้ที่สำคัญ UCR เขามีเคอร์เรียทอล์กเซอรีด้วยหลากหลายอุตสาหกรรมมันไม่ได้แค่ว่าเรียนจากหนังสือตำราที่เขียนมาเมื่อปีที่แล้วหรือสองสองเดือนที่แล้วเห็นไหมครับโควิดมาปุ๊บหลายอุตสาหกรรมหลายๆสถานการณ์ตอนนี้ new normal มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เราคิดว่าโอ๊ยยังไงมันก็ไม่มีทางดับตอนนี้ธุรกิจการบินเป็นยังไงครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราได้เจอคนจากหลายอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมาแชร์อัปเดตให้น้องๆฟังครับว่าแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยเขามีอัปเดตอะไรบ้างเขาทําอะไรบ้าง c h a l l e n g ของเขาคือ l i ฟ์สเปรนของเขาเลยแหละเขามีวิธีการจัดการแก้ Challenge ของเขายังไงบ้างพอน้องมีทุกอย่างเหล่านี้ครับมันก็จะสร้างเป็นคอมเพนเนนต์ให้น้องในการที่เรียนจบปุ๊บเตรียมตัวในการหางานแล้วก็เตรียมตัวให้น้องเป็นเรียกว่า Impact full person สําหรับคอมพานีนั้นๆนะครับก็อย่างเห็นที่เห็นนะครับนี่ก็เป็นแบบเป็นเป็นเป็นท็อปเอ็มพลอยเนะครับผมต่อมาเราจะพูดถึงเรื่อง Application Requirement กันหน่อยดีกว่าการสมัครเรียน UCR มันยากไม่ยากยังไงโอเคพัท on to you on the application requirement yeah so I want to very much simplify and and stress sort of how much we are assisting you and helping a n helping you out um, so there's an online application you can start that for free with IDP um, <laughs> yes. So you can start that. Well, you can start the application for free. But what I wanted, uh, what I did want to tease, is that if you go through IDP, if you go through PAC, and he and his counselors reach out to me and request that I provide you with an application fee waiver, when your application is complete, I can I can waive your application fee. Normally, that, how much does it? The, the application, application fee. For international students, it is one hundred and fifty dollars. Ah, ค่าสมัครนะครับโดยปกติแล้วถ้าน้องสมัครเองที่ UCR อเมริกาจะมีค่าสมัครเนอะอเมริกาครับก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณอ่าประมาณห้าพันบาทนะครับคือหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆสมัครไปกับ IDP นะครับ IDP อ่าทาง UCR จะ waive application fee waiver ให้ก็คือน้องๆจะไม่จำเป็นต้องจ่ายห้าพันบาทในการในการส่งใบสมัครนะครับถ้าเกิดสมัครกับ IDP so what is that almost five thousand baht yeah that's five thousand a lot of money for five thousand about five thousand baht so we can save you five thousand baht <laughs> um, 
the, so I'm helping you. Wow. I, I helped you there. Resume, any, send a resume, anything that you, it doesn't have to be us style. Um, if you want IDP to look at it, they can, but we want it. We just want to see like you were applying for a job mm -hmm. essay, make it real simple. One page, um, one page, single spaced. I, it, um, a, a traditional SOP statement of purpose. Um, you don't need to spend more than two days on it. Mm -hmm. It's, it's only worth about 5% of your application. We just want to know a little bit about you. We just don't, just don't copy it. <laughs> mm -hmm. <laughs> don't plagiarize it. We, yeah, one page. Google, easy. Yeah. Transcripts. All you need right now is a PDF copy. Mm -hmm. Take a picture or get it in a scanner, PDF copy, front and back. Maybe a copy or picture of your diploma, just scan it and then attach it to your application or email it to me. Mm -hmm. um, if you are admitted to our program and you accept our admission offer, then you want to have the paper mm -hmm. copies from the university courier, but I can, we can make our admission decision with scanned digital copy. Mm -hmm. One letter of recommendation. So, all you do in our application is write down the name of one or two recommenders or references. All we need is one. When you submit your application, your, your reference will receive an email require requesting that they uh, submit the letter of recommendation. Mm -hmm. um, GMAT or GRE score. It's optional. I just told you you don't have to if you don't want to. Mm -hmm. um, TOEFL or IELTS exam. If you do a, an IELTS, we want to see a seven. If you did TOEFL, we want to see 80. Mm -hmm. If you're a little bit below that, if you're six or 6.5, you could still send it. And when we do an interview with you to, to waive the score, but if, if we at least see a score, that helps us. And then um, the transcripts, um, when you send them, we want to see original language and English language um, if possible. Mm -hmm. um, so we're, we're waiving your application fee if you're coming through IDP. We're waiving the GMAT. We're waiving the, the language exam. And, and all of the, every single program in the business school at UCR has a STEM designation, three years of work, work experience. You can work for three years. So it's a pretty, pretty good deal. Mm -hmm. ครับก็การสมัครของ UCR ง่ายๆนะครับก็คืออย่างแรกที่เราต้องมีเลยคือเรซูเม่นะครับเรซูเม่ก็คือหนึ่งหน้าเท่านั้นนะครับรวมกับอาเอสเซคือ SOP ซึ่ง SOP เนี่ยคุณแพทริกของ่ายๆก็คือว่าเขียนหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ใช้ใช้ซิงเกิลสเปซแล้วก็อธิบายเฉยๆครับว่าตัวฉันเป็นใครแอสไพเรชันของฉันคืออะไรทำไมฉันอยากต้องการที่จะไปเรียนทางด้านบิสเนสที่ UCR ง่ายๆครับเท่านั้นเองอันต่อมาก็คือต้องการแค่เป็น PDF copy ของ transcript หรือว่าใบเกรดเฉลี่ยของน้องๆน,น,นะครับต่อมาครับ recommendation letter อันนี้เนี่ยพี่แบงค์เข้าใจว่าปกติเนี่ยอ่ามันจะส่งยากมากเพราะช่วงนี้เนี่ยหลายๆช่วงอ่าช่วงโควิดเนอะทุกคนก็อาจจะลำบากในการที่จะวิ่งไปขออาจารย์หรือวิ่งไปขอนายจ้างแต่ว่าอันเนี้ยครับคือน้องๆสามารถแค่กรอกชื่อคนที่เราอยากให้เขียน recommendation letter ของเราอะครับกรอกชื่อชื่อชื่อเต็มอีเมลแล้วก็ชื่อตำแหน่งแล้วก็ความสัมพันธ์กับเราแค่4อย่างนะครับแล้ว UCR จะส่ง recommendation letter request ไปที่คนที่จะเขียนแนะนำตัวน้องๆเนี่ยโดยที่น้องๆไม่จำเป็นต้องไปขอให้ปริ้นเอกสารอะไรให้มันก็จะสะดวกกับน้องๆมากกว่าอันนี้ก็คือเป็นข้อดีมากๆนะครับคะแนน GMAT GRE ตอนนี้ไม่ต้องใช้สำหรับปีนี้เท่านั้นเพราะว่าสถานที่สอบหลายๆที่ปิดถ้าน้องๆสนใจอยากที่จะไปเรียนต่อ Business School ที่อยู่ใน Top 100ของประเทศอเมริกาเนี่ยบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นโอกาสทองของน้องๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผล IELTS หรือ TOEFL ที่ถ้าเกิดน้องๆได้ 6.5 หรือ 7.0 เนี่ยมันมันค่อนข้างสูงใช่ไหมถ้าน้องๆได้แบบ 6.0 หรือ 6.5 เนี่ยเขาสามารถที่จะ Interview น้องๆก็ได้โดยการที่น้องๆก็จะไม่ต้องใช้ผล IELTS ก็ได้ครับหรือ TOEFL ก็ได้แค่แค่ Interview กับทางมหาวิทยาลัยก็จะได้ Admission Offer แล้วที่สําคัญครับการสมัครของ UCR ปีเนี้ยถ้าเกิดน้องๆสมัครผ่านกับ IDP เนี่ยเราไม่จําเป็นต้อง
ใช้ผล GMAT GIE แล้วก็ TOEFL IEL น้องๆสามารถสมัครได้ฟรีโดยที่เว็บแอปพลิเคชันเว็บเออยู่ที่ 5,000 บาทก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายนะครับอันนี้พี่บางคิดว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะ Pat I will skip this one because we already mentioned we talked about it yes yep and application deadline I'll just I'll just I'll just continue from here uh, ใบสมัครนะครับเราจะต้องสมัครก่อนวันที่1เดือนมิถุนาคือเดือนหน้านะครับ Do you see this will be extend so Oh, you mean do I think this will be extended? Yeah. The, this this deadline is a hard this a deadline, so this one will not be extended. Okay. It will not. Cop. However, one thing you can that you we can mention is that if they miss fall, we're probably going to have a good winter, a big winter app. So if they want to apply for January, that could be an option too. ถ้าเกิดน้องๆที่มองว่าไปเดือนกันยาปีเนี้ยมันอาจจะเร็วเกินไปก็ยังสามารถสมัครไปเรียนเดือนมกราก็ยังได้นะครับเพราะ UCR เนี่ยเปิดสองรอบรอบกันยาก็คือรอบหลักแล้วก็รอบต่อไปก็คือรอบมกราเรียนได้เหมือนกันจบเหมือนกัน accreditation เดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดน้องๆบอกว่าไม่ไหวแล้วฉันอยากไปเรียนกันยานี้เลยฉันอยากที่จะบินไปอยู่ที่ลอสแองเจลิสละแน่นอนครับต้องสมัครก่อนวันที่หนึ่งกรกฎาคมมิถุนานะครับผมอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเดดไลน์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาไม่สามารถเฟสติวัลให้เราได้อันนี้ส่วนต่อไปจะพูดถึงเรื่องทีชิ่งอะสิสแตนต์นะครับทีชิ่งอะสิสแตนต์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอวอร์ดและฟินแลนเชียลอวอร์ดสกอร์ลชิพต่างๆ and then pack tell them really quick that our the first day of class is October 1st so our the the first day that we have class in the fall is October 1 A lot of schools start in August, but we start in October. Okay. Ah, if we, ah, 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 The the committee will make a decision about scholarship as well. We use the word scholarship and fellowship interchangeably in our office. Um, mm-hmm. Students do not have to apply. We consider mm-hmm. everybody for for scholarship. Mm-hmm. Um, if they get a scholarship, I would say about ninety percent of the students get some sort of scholarship. Mm-hmm. Five percent to sixty percent or more, you know. But um, the you, they would receive a scholarship in a in a dollar amount attached to their admit letter by email. In the น้องน้องสมัครไปที่ UCR ครับเรื่องทุนเนี่ยเขาจะออกมาพร้อมๆกับ admission letter คือถ้าเกิด admission letter L O A ออกมาปุ๊บนะครับ scholarship ก็จะออกมาตามเลยซึ่ง Scholarship ของที่ UCR เนี่ยให้ตั้งแต่ค่าส่วนลดค่าเรียน 5% ไปจนถึงค่าส่วนลดค่าเรียน 60% So the tuition uh, scholarship is from range from 5% to 60% Is that right? Uh, um, I, I mean I'm I'm exact. I mean some people don't get a lot of scholarship, but that means they would be um, barely being admitted. And some people, but I mean you know, but it's I would. Say it depends on the program of what the average is, but um, but I mean, I'll just put it this way: we we do give some competitive scholarship packages. ครับก็คือจำนวนของ scholarship เนี่ยจะขึ้นอยู่กับ profile ของผู้สมัครเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สมัครเราไม่รู้เลยว่าเราได้ทุนหรือเปล่าก็แนะนําว่าลองสมัครก่อนครับเผื่อได้ทุนนะครับผมแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่ก็คือถ้า profile ดีเนี่ยเขามีทุนเรื่องการเรียนการเรียนดีให้อยู่นะครับ For for people admitted to the MBA program, there is the we do have teaching assistantships available in the second year of the MBA. Mm-hmm. So not year one, but year two, you could be considered for it at admission. Um, if you are not considered at admission, you can apply like you would apply for a job in in at the end of your first year. A uh, being a TA is part time, and it. You would lead small group discussion and do some grading, and then 
the financial package is worth $38,000 for part-time work for nine months. So $38,000 for part-time, you know, nine months of work. All right. ก็คือว่าการไปเรียนต่อที่ UCR ครับไม่ว่าจะเป็นส่วนแรกก็คือเป็นก้อนของ scholarship คือก้อนทุนใช่ไหมครับก้อนที่สองเนี่ยจะเป็นก้อนของสําหรับนักเรียน MBA ชั้นปีที่2คือนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นนะครับจะได้ออฟเฟอร์ให้กลายเป็น teaching assistant หรือว่าเป็นผู้ช่วยอาจารย์เป็นผู้ช่วยอาจารย์อาจจะเป็นคนที่แบบเป็นคนนําในห้องเรียนเป็นคนนํา class group conversation อาจจะเป็นคนที่ต้องตรวจงานแทนอาจารย์หรือว่าสอนแทนอาจารย์ในบางวิชาหรือแม้กระทั่งช่วยในการทําวิจัยบางส่วนนะครับซึ่งตรงนี้การทําเป็น TA เนี่ยจะเรียกว่าอยู่ในส่วนของเป็นพาร์ทไทม์จ็อบซึ่งพาร์ทไทม์จ็อบอะครับถ้าเกิดน้องๆไปอเมริกาน้องทำพาร์ทไทม์จ็อบได้เฉพาะในตัวมหาวิทยาลัยซึ่งวิธีการทําพาร์ทไทม์จ็อบที่ดีที่สุดคือการเป็น teaching assistant เพราะว่าอย่างแรกเลยมันเข้าไปในรีสูเม่น้องต้องไหมส่วนที่2เลยก็คือว่าการทํางานพาร์ทไทม์จ็อบเนี่ยก็คือจะได้เป็นอัตราว่าจ้างตามปกติด้วยนะครับซึ่งอย่างคุณพัชชิกก็พูดมาแล้วว่าถ้าเกิดน้องๆโปรไฟล์การเรียนดีจริงๆภาษาอังกฤษต้องดีด้วยนะถึงจะเป็น TA ได้แต่ถ้าเกิดน้องๆมีแบบโปรไฟล์ที่ดีๆแบบเนี้ยมันก็ช่วยเรื่องค่าเรียนน้องไปได้อีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโอเคแพท on to on to the campus job for you oh and then finally as an international student you can work part time on campus mm-hmm. so there's different jobs you can apply for on campus we also have uh, another sort of part of UCR called UCR extension Which is right next to us. It is a part of our school that does like certificates, but mm-hmm. students can work at, at UCR Extension also as a student. ครับก็คือนอกเหนือจากเรื่องพวกนี้แล้วครับน้องๆก็สามารถทําอยู่ในอเมริกาสามารถทํางานในแคมปัสได้สูงสุดถึง20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับแล้วก็การที่เราทํางานเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการอ่าปรับปรุงพัฒนาโปรไฟล์ในการทํางานของตัวน้องๆเองด้วยนะครับผมแต่อเมริกาอย่างที่บอกมันมีข้อจํากัดคือเราต้องทํางานในตัวมหาวิทยาลัยอย่างเดียวซึ่งสำหรับพี่แบงค์แล้วมองว่ามันเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับนะครับ I think that is the end of your slide <laughs> ครับถ้าเกิดน้องๆมีคําถามสนใจอยากที่จะสมัครเรียนต่อกับ IDP นะครับก็สามารถติดต่อทักเข้ามาทางที่ IDP Admin ในช่องทางไม่ว่าจะเป็น Line Group Line Chat Facebook หรือว่า IDP Admin ที่อยู่ในแชทใน Zoom วันนี้ครับน้องๆสามารถบอกไปได้เลยครับว่าน้องๆสนใจสมัคร MBA สนใจสมัคร Finance สนใจสมัคร Accounting นะครับแล้วเดี๋ยวพี่แบงค์จะจะเป็นคนติดต่อกลับเข้าไปเลยหรือทีมงานของพี่แบงค์เขาจะเป็นคนติดต่อกลับเข้าไปในการช่วยน้องๆสมัคร UCR ไปเรียนต่อปีนี้อย่างที่ว่าครับสมัครปีนี้เวฟค่าสมัครเวฟค่า GMAT เวฟค่าสมัครเวฟค่าเวฟเวฟ GMAT GRE แล้วก็เวฟ IL t o f e l ด้วยเพียงแต่ว่าน้องต้องทำ conduct interview exam เท่านั้นเองนะครับ IDP ก็เป็นศูนย์แนะนำศึกษาต่อต่างประเทศที่เรียกว่าค่อนข้างเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยครับแล้วก็เป็นบริษัทที่เป็น global company นะั่นหมายความว่าเราไม่ได้มีบริษัทอยู่ในออฟฟิศแค่ประเทศไทยนะเรามีออฟฟิศอยู่หลายประเทศทั่วโลกนะครับที่สำคัญครับ IDP c e r t i f i e ด้วย AIRC ก็คือ American International Recruitment Council คือหมายความว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นการที่น้องๆสมัครไปกับ IDP IDP จะสามารถช่วยน้องๆตามเอกสารได้อย่างบางทีเคยเห็นไหมอาจจะมีคนรู้จักน้องๆที่แบบสมัครไปเองแต่ว่ามาหาลัยไม่ตอบกลับมาเลยไม่มีอีเมลไม่มีการสื่อสารอันนี้ครับเป็นอันที่ IDP สามารถเข้ามาได้เพราะว่า IDP เนี่ยเป็นตัวแทนโดยตรงของมหาวิทยาลัยอันนี้ข้อดีของการใช้เอเจนต์ข้อดีต่อมาของการใช้เอเจนต์ก็คือว่า IDP ช่วยน้องๆหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิว SOP รีวิวเรซูเม่รีวิวแอปพลิเคชันหรือว่าแม้แต่การคอนซัลท์หรือว่าการปรึกที่ให้คำปรึกษาเรื่องการทำวีซ่า F1 วีซ่าคือวีซ่านักเรียนในการไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกาทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายขอเพียงแค่น้องๆสมัครไปกับโครงการของ IDP แล้วมหาวิทยาลัยที่ IDP เป็นตัวแทนเท่านั้นเองนะครับผมสุดท้ายครับ IDP ก็เป็น Agency of the Year ด้วยก็คือเป็น The Pie เดอะเดอะพายอะวอร์ดเนี่ยให้ IDP เป็น Agency ที่ดีที่สุดในโลกของเมื่อปี2019คือ The Pie Award นะครับก็เดี๋ยวปี2020เรามาดูแล้วกันว่า IDP จะยังได้อยู่อันดับหนึ่งต่อไหมอันนี้ก็ลุ้นกันนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะ
แอดไลน์เข้ามาคุยด้วยกันได้ผ่านช่องทางไลน์นะครับไม่ว่าจะคุยเรื่องการเรียนต่อประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่ IDT เป็นตัวแทนการสมัครการเตรียมตัวหรือว่าการจัดเตรียมเอกสารก็สามารถเข้ามาเข้ามาทักทายแล้วก็คุยด้วยกันได้เลยทีนี้ครับพี่แบงค์จะเปิดโอกาสให้น้องๆแชทเข้ามาครับเพื่อที่จะเป็นการตอบคําถามเผื่อน้องๆมีคําถามอะไรหรือน้องๆคนไหนอยากเปิดไมค์ก็สามารถเปิดไมค์ได้เลยเช่นกันนะครับเดี๋ยวพี่แบงค์ลองให้ให้เวลาแค่ประมาณ5นาทีเดี๋ยวน้องๆลองแชทมาครับว่ามีคําถามอะไรในการเรียนต่อประเทศอเมริกาที่น้องๆอยากทราบบ้างนะครับผมโซแพ I I can ask the student that they they feel free to uh go ahead for the Q and A if they do have any. So I'm just gonna uh give them five minutes to come up with a question related to study in the U.S. That's good. Mm -hmm. So how how many Thai students do you have now currently at the UCR? I don't know. Um, at the School of Business, we have like two or three. Oh yeah, you do. Yes, um, at, and then at the school, I don't know how many at the, at, at UCR in general. Um, but I, I'm trying to think. We might even have. I think we have a Thai student association. Mm -hmm. You know, like they have all, all these clubs. I'm just gonna see if they have that. UCR. We have about three. I would say total within the school of business. Are, are these student plan graduated from UCR or they are the currently enrolled ones? No, I think I'm talking about like in, in enrolled. Mm. Okay, I'll be. So they will be graduating this year. Oh, go ahead. Uh, the the student asked about the tuition fee. Oh, they would. ที่คำถามมาเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเรียนที่ UCR นะครับ It depends on the program. Um, like, I mean, uh, it's probably a pretty good average to say maybe. It just depends on the program. About fifty thousand a year, you mm -hmm. know. About um, we scholarship pretty heavily, so mm -hmm. there's some pretty big discounting on that. But I mean, that's that's not a bad approximation of what it might cost if you did a one year program or two year program. Mm -hmm. um, are they? Did they say what program they're looking at? Um, but in general, but but you 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 can go ahead to mention yeah. other three programs. Yeah. So like a, uh, so like the total fees for like finances something around uh sixty two. The total mm -hmm. like uh total fees for accounting is about fifty seven. Mm -hmm. Total fees for MBA is somewhere around like around one hundred thousand. Total fee. That means the full cost of of the duration. The entire thing for the full year or the full two years. Uh mm huh. ครับก็ค่าใช้จ่ายของ UCR ค่อนข้างกว้างนะครับก็มีตั้งแต่แบบประมาณไปจนถึงหนึ่งแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าของ UCR อย่างที่เขากล่าวไปตอนแรกแล้วเขาก็มีทุนในการช่วยในการอาค่าเทอมของน้องน้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลองสมัครครับเพราะว่าการที่สมัครเนี่ยเราจะได้รู้ครับว่าเราจะได้ได้ทุนได้อะไรเท่าไหร่ในการพิจารณานะครับต่อมาครับมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องในการขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือแค่ปริญญาโทอของ UCR นะครับ IDP จะเป็นตัวแทนแค่ของระดับชั้นปริญญาโทแต่ว่าถ้าเกิดน้องสนใจข้อมูลของปริญญาตรีทาง IDP มีตัวแทนมหาวิทยาลัยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับรบกวนน้องเดี๋ยวส่ง private box มาให้พี่แบงค์ก็ได้ครับหรือว่าส่งเข้าไปให้แอดมินทีมก็ได้เกี่ยวกับชื่อจริงนามสกุลแล้วก็อีเมลอ่ะครับเดี๋ยวพี่แบงค์จะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับเข้าไปเรื่องการเรียนต่อปริญญาตรีให้นะครับอยากสอบถามเรื่องที่พักครับโอเค uh, what about the the accommodation uh, are students staying outside of the campus and and how, how much is the accommodation cost um, uh, we have on campus and off campus housing Um, most of the graduate students are in off-campus apartments that are, but when I say off-campus, they are very close to campus, touching, you know, walking distance, mm -hmm. um, you know, uh, less than a kilometer, mm -hmm. you know, I mean, they're very close by. So mo most graduate students don't stay on campus as much. Mm -hmm. um, the, um, usually they have a roommate. Usually they're not paying if they, if they, if they um, like I would say probably, 
like rent if they have a roommate would be somewhere around 600 American dollars per month per month oh, that, that's not bad actually but yeah if yeah if you yeah if, you, if you're splitting something and you know if you're splitting it with a roommate you know it's with two or three people it's going to be anywhere from five to seven hundred dollars a month and, and American apartment is, is quite big too it's not the, the small one we have in Asia yeah pretty big yeah mm -mm. ครับก็ก็ค่าค่าที่อยู่ก็อยู่ที่ประมาณเดือนละถ้าเป็นเงินไทยอะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะแชร์ accommodation กับเพื่อนได้เนอะก็อยู่ที่ประมาณ600เหรียญหรือประมาณ 18,000 บาทครับซึ่งที่พักของอเมริกาอย่างที่เราทราบคือมันเป็นสตูดิโอใหญ่ๆเลยมันมันจะไม่ใช่แค่แบบห้องเล็กๆห้องเดียวเหมือนที่ในไทยที่เรารู้อะครับโอเคอันนี้เดี๋ยว accommodation น่าจะประมาณนี้เนอะก็คือแนะนาว่าถ้าเกิดมีมีคนที่สเปซค่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ครับก็คือจะประหยัดไปได้เยอะมากๆนะครับจบมัธยมปลายสมัครเรียนได้ไหมถ้าเกิดเรียนต่อระดับปริญญาโทเราจะต้องจบปริญญาตรีก่อนนะครับซึ่งพอเราจบตรีปุ๊บก็เข้าสมัครเรียนได้ครับแต่ถ้าเกิดสนใจจะเป็นปริญญาตรีจบมปลายมาจากเข้าตรีเนี่ยก็เดี๋ยวส่งข้อมูลส่วนตัวเข้ามาให้พี่แบงค์นิดนึงแล้วพี่แบงค์จะติดต่อเข้าไปกับเรื่องการเรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกาให้นะครับผมมีคำถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับก็คือ uh, that's another question here Pat yes yes okay uh, if this person graduated from a three year program in Australia would this person be okay that's thumbs up alright ครับก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับเพราะว่าทาง UCR รับ three year program จาก Australia ด้วย okay that's 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 something new for myself too yes we do ครับก็ถ้าเกิดน้องท่านไหนสนใจในการสมัครเรียนต่อ UCR อยากไปอยู่ในเมือง LA อยากไปอยู่ในเมืองแคลิฟอร์เนียนะครับไม่ว่าอ่าอย่างแน่นอนวันนี้ UCR เขามาพูดในส่วนของการสมัครเรียนด้าน Business School ของปริญญาโทเนาะสามารถสมัครมาได้เลยส่งเอกสารมาได้เลยแอปพลิเคชันฟรีเวเฟอร์ให้ 5,000 บาทน้องๆไม่ต้องจ่าย GMAT ไม่ต้องใช้ IELTS TOEFL เดี๋ยวเรามาอินเทอร์วิวกันได้โอกาสเนี่ยครับดีมากๆนะครับผมไม่ว่าน้องจะสมัครเรียนอะไรเนี่ยพี่แบงค์ว่าลองสมัครเนี่ยถ้าน้องเกรดดีๆมาพี่แบงค์เชื่อว่าเขามีทุนให้ด้วยนะครับผมส่วนน้องๆที่อาจจะอยากเรียนคณะอื่นๆหรืออยากที่จะเรียนปริญญาตรีติดต่อทักเข้ามาได้ครับเดี๋ยวยังไงพี่แบงค์จะมีทีมเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลเรื่องเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาตรีให้เช่นกันอยากอยู่รัฐไหนอยากอยู่เมืองไหนทักกันเข้ามาคุยกันเข้ามาได้นะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่ IDP เนอะนะครับผมอันนี้น่าจะคำถามหมดแล้วเนอะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวทักเข้ามาใน private chat box ได้นะครับโอเคแพท today has been amazing thank you for the information you share with us I think it touched a lot on 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 a lot of topics about career about the program about Los Angeles itself and of course about your uh, your support services that you have and all this team at GRE waivers. I think this is awesome. So thank you, Pat, for your time today. Yes, thank you. You know, I've I've met, I've been to Thailand twice. We met twice. You know, let let everyone know that, you know, I'm not a fictional <laughs> character uh, in a CGI. I've actually, I've been I have been to the IDP offices in uh, right 2018. And 2019. You you've been here to us. You you join yeah. with, with what uh, two fairs at, at IDP. Yes, yes. So, so <laughs> good times. Good times. Been to Thailand quite a bit. Last year, and then he came to Thailand two times. He likes Thailand very much. If you want to talk to anyone, you want to talk to Patrick more, or you want to talk about the career of MBA, how it is, finance, how it is, accounting, how it is. ติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่แบงค์จะให้อีเมลคุณแพทริกไปคุยด้วยได้เลยนะครับ so I I can invite students here if they have specific question to ask about the admission process or even about the program to contact us and we will provide uh maybe your email or one to one interview session that we can do that to answer the question the student may have uh, so thank you Patrick it's been an amazing session with you and good night. How, what time is it in in California? It's all. It's not about nine twenty-five. Okay, time for. I gotta. I gotta go. <laughs> I gotta go put my son to bed. <laughs> <laughs> all right, Patrick. Thank you so right. much for your time. Bye bye. All right. Bye bye. Good to see everybody. Take care. Thank you.
，谢谢，拜拜。